ദിവസവും പുതിയ ടിപ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓരോ ടിപ്സുകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് മുടങ്ങാതെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക നമസ്കാരം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പൈസ സേവ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ കൈ നിൽക്കാറില്ല എല്ലാ മാസം വിചാരിക്കും അവസാനമാകുമ്പോൾ ഇത്ര രൂപ ബാക്കി വരണം പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടുന്ന് ഏത് വഴിക്കാണ് പൈസ പോകുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് പോയാൽ അല്ലെ അല്പം കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പൈസ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം അതിനു വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പൈസ ചെലവാകുന്നത് എന്നറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ പല വഴിക്ക് ചെലവാകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏതൊക്കെ വഴിയിൽ കൂടിയാണ് പൈസ ചെലവാകുന്നത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇൻകം ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക റെക്കോർഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക എവിടെയെങ്കിലും ട്രാക്ക് ചെയ്യുക ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് എത്ര എത്ര വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ എത്രയായി ഗ്രോസറി വാങ്ങാൻ എത്ര അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ എക്സ്പെൻസും ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലാതെ പിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഇൻകം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ എങ്ങനെ വരുന്നു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക ട്രാക്ക് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അതിനുശേഷം ഒരു മാസം എപ്പോഴാണോ സാലറി വരുന്നത് അതിന് മുന്നേ തന്നെ ആ മാസത്തെ ബഡ്ജറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക അതായത് ഇത്ര രൂപ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അതൊരു ടൈറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ആവരുത് ഒരു ചെറിയ റിലാക്സേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും കാരണം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ചെലവ് ഇപ്പോൾ ഒരു കാറിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കുറേ നാൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമുക്ക് ആ മാസം വീട്ടിലേക്ക് മേടിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കിച്ചണിലുള്ള കുക്കർ അങ്ങനെ ഒന്നും എല്ലാ മാസത്തെയും ചിലവുകളല്ല അപ്പം ഓരോ മാസത്തെ ആവശ്യങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത്ര രൂപ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത്രയ്ക്കുള്ളിൽ നിർത്തണം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ബഡ്ജറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഈ ട്രാക്കിൽ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മൂന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സേവിങ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക അതായത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിൻ്റെ ഇത്ര ശതമാനം അത് നമ്മുടെ ഇൻകവും നമ്മുടെ ചെലവുകളും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഒരു പത്ത് ശതമാനം അല്ലെ പതിനഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്ര എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കുക അത് നല്ല ഒരു സേവിങ് പ്ലാൻ അതിന് വേണ്ടി വേണം അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമാണ് ഒരു ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ചെറിയ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു യാത്ര പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴും കൈ പൈസ കാണത്തില്ല അത് കാരണം അത് നടക്കുന്നില്ല സോ അതൊരു ഷോർട്ട് ടൈം ഗോളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊരു യാത്ര പോകണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഓരോ മാസം കുറച്ച് 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 എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ കൊ കുട്ടി ഇപ്പം അഞ്ചിലോ ആറിലോ പഠിക്കുകയാണ് അത് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഴ്സിന് ചേർത്ത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് ഉള്ളൊരു കോഴ്സ് ആയിരിക്കും അതൊരു ലോങ് ടേം ഗോളാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴേ സേവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ചെറിയ എമൗണ്ട് വെച്ച് സേവ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കൊരു നമ്മൾ പറയാം ഒരു നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ടാവും സോ അങ്ങനെ ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്ര ഞാൻ മാറ്റി വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മാസത്തെ ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ശതമാനം പണം ഒരു നല്ല രീതിയിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ സേ ശ്രദ്ധിക്കുക പെൻഷൻ പ്ലാനോ അങ്ങനെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് ഏതിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ലാതെ കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെലവുകളാണ് അത് നിർത്തുക അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടവ പരിഗണിക്കേണ്ടവ അതിന് മുൻപേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്കൊരു കാറ് മാറ്റി വാങ്ങാനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചിലപ്പം മറ്റു ചില അൺവാണ്ടഡ് എക്സ്പെൻസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം അപ്പം അത് കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഇതിനു വേണ്ടി കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടി സേവ് ചെയ്യണം എന്തിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞു ചെയ്യുക അത് നമ്മുടെ പ
അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ആദ്യം സാലറി വരുന്നത് അനുസരിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ തന്നെ ഒരു ഡേറ്റിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അക്കൗണ്ട് നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സേവിങ്സ് ഒക്കെ വെക്കുക പിന്നീട് ഇപ്പൊ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അത് അതേ രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു മാസത്തെ ബഡ്ജറ്റ് ആയിരിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് മന്ത് വേണ്ടത് അപ്പൊ അത് റിവ്യൂ ചെയ്യുക അതായത് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് പരിശോധിക്കും നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ അത് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്ത പോ പോകുന്നുണ്ടോ എവിടെയാണ് എനിക്ക് അതിൽ അതിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക ഒരു സെൽഫ് റിവ്യൂ ആണ് അതിന് വേണ്ടത് ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതേ ട്രാക്കിൽ എത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ആൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാമെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മുടെ പൈസ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ വരുത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇന്നത്തെ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസായി രേഖപ്പെടുത്തുക നന്ദി